Bora, sinal. Ó, oh, ui, ui, ui. Cuidado. Mano, minha moto tá queimando uma embreagem que só, viu? Hã? É que eu ia subir ali. Fala galera do EPN na área, iniciando mais um videozão aqui pra vocês E sejam bem-vindos a mais um videozão pesado aqui do canal Rapaziada, já vai deixando aí o seu like, o seu comentário E já se inscreva, véio, porque no vídeo de hoje aqui o assunto é o seguinte Qual é a oh, ah, CB1000? Olha a CB1000, zona É CB1000? Olha que eu te pego, rapaz <risos> Entra aqui, né? Olha o tamanho da roda dessa moto. Opa! Que eu te pé! E eu vou ter que entrar aqui. Seguinte, rapaziada. O vídeo de hoje é a melhor moto para iniciante, não vai ser? Hã? Que? Não, não. Seguinte, rapaziada. Já vai deixando aí o seu like, o seu comentário e já se inscreva. Já tô subindo na contramão aqui, toda errado. Quase que Felipe ficou na porta ali. Seguinte, rapaziada. O assunto do vídeo de hoje vai ser o seguinte. Qual é a melhor moto para iniciantes? Você que tá aí pensando em comprar sua moto agora. Não sabe se você compra uma CG 160. Se você compra... Ai, ai, ai. Não sabe se você compra uma CG 160. Se você compra uma CB 250. Twister. Tá em dúvida. Hoje eu vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês. Tá gravando? Tá gravando Seguinte, rapaziada Quem tá comigo hoje É meu irmão Tá aqui na garupa também Pesando a moto E aí, velho, manda um salve aí <risos> O canalzão dele tá aí na descrição Logo, logo ele vai estar tá voltando aí Com força no YouTube também Aquela moto era na CB1000, é? Ah, Mas qual? É não é Bandit, não? É. Não é, não? É, é não, o fundo da Bandit não é daquele jeito, não. Então não é. Deixa aí nos comentários, rapaziada. Se vocês acham que aquela moto é uma Bandit ou essa é uma... Uma 600 montadinha. Uma 600 montadinha. Olha o grau. Mano, seguinte. Ó, CB500F. MT. Você que quer mudar de moto aí, velho, você acha que compensa o cara sair de uma 160 que dá 142 e mudar pra um CB Twister que dá 155? Ah. Hã? Ah. <risos> que? Eu não sei, velho. Eu recebi um comentário desse no vídeo, se eu achar, vou colocar aparecendo na tela aí. É direto, é? Então, família, lembrando que enquanto eu tô conversando com vocês aqui, meu modo de pilotagem não é pra ser seguido, tá? Ó, delegado da cunha ali. <risos> então, mano, a dica que eu tenho pra dar pra vocês, a primeira delas vai ser o seguinte. Você que não tem costume com moto, eu aconselho você pegar uma moto de baixa cilindrada, pra você não se assustar com isso aqui, ó. Porque se você pegar uma moto muito alta cilindrada, é... 
vamos supor, de uma 500 ou uma 600, sem você ter costume com moto, você vai apanhar um pouquinho para ter o controle aqui, né? Principalmente da ciclística da moto, que é totalmente diferente. Então eu tenho duas dicas para dar para vocês. Se você quer uma moto para trabalho e pensa em ter uma moto só para fazer sua correria e para viagem, segue a categoria das Big Trail. Então você pode começar aí com a XRE 190 ou você pode começar com a XRE 300, tá? Beleza. Então se você querer ir para essa categoria das motos mais, é, mais para viagens, você pode seguir a categoria das Big Trails. Se você é como eu e gosta da categoria das motos Naked, aí você já pode seguir por duas categorias. Aí é onde a gente entra, né? Se você quer uma moto para trabalho, para correria também, não estou descartando as mais altas cilindradas, um exemplo, a CB Twister, tá? Mas você pode começar tranquilo aí com a CG 160, você pode começar aí também com a Factor 150, ou você pode também começar aí com a Phase 250 e a Twister 250, que são duas motos aí é, da mesma cilindrada, mas com a ciclística totalmente extintas uma da outra, tá rapaziada? Então você pode seguir aí por esses dois caminhos. E mano, qual que é uma das duas? Será se a Alexandre que tá nesse? Vai tio! Então você pode estar tá seguindo aí, qualquer uma das duas que você seguir vai dar certo. Então eu aconselho vocês ir por esse. É na onde? Não tem esses dois caminhos aí pra você seguir. <risos> e a CB300, velho? Tem vontade de pegar uma agora? Não. Por quê? É, tu era riado nessa moto. A vida toda no colégio. Quem sabe, quem, quem estudou na Nisa aí na época de 2000 e... 2016, eu acho. Meus amigos em comum com ele vai saber que esse cara só falava de CB300. É, CB300, CB300. É verdade. Aí todo mundo falava pra ele, moço, CB300 trinta, trinca cabeçote. Ele, que nada, mas. Tô mentindo? Tá. Então, vê. <risos> Mano, que querer ver mais vídeos aí com a participação do meu irmão. Eu vou pedir nesse vídeo aqui a meta de 200 likes. E eu espero que tenha ficado esclarecido aí pra todos vocês né, em questão de qual é a melhor moto pra iniciantes. Bom, você... Pode seguir por esses dois caminhos que eu ensinei a você aqui. Ou você pode seguir pela CB250 é, Twister se você quer uma moto mais alta cilindrada. Ou você pode seguir aí pela CG160 ou a Facto 150 também, que as duas são motos muito boas, tá? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Espero de verdade ter ajudado a todos vocês. Se vocês gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, o seu comentário e já se inscreva. E pra você que não sabe, só obedece. E pra você que não sabe ainda de onde eu sou, sou diretamente aqui de Vitória da Conquista pra, pra todo o Brasil. Tamo junto, rapaziada. É nóis no todo. É nóis. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. Segue o Instagram do canal que tá aparecendo na tela aí. É o que eu mais utilizo. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Falou, valeu. E fui. Fechou.